Die größten Passagierflugzeuge der Welt. Sie stehen in Frankfurt. Ein Virus stoppt die Luftfahrt. Flugzeuge stillgelegt, Terminals geschlossen. Eine historische Krise. Achtung, bitte halten Sie einen Abstand von mindestens anderthalb Metern und vermeiden Sie größere Menschenansammlungen. Nur noch 200 Starts und Landungen täglich. Vor Corona waren es 1400. Jeden Tag starten Hilfsflüge, auch mit Militärmaschinen. Deutschlands größter Flughafen ist jetzt das wichtigste Drehkreuz für Fracht in Europa. 81.000 Menschen arbeiten am Airport. Wie sieht ihre Zukunft aus? Hallo, herzlich willkommen. Was ändert sich für Passagiere? Der Flughafen in Corona-Zeiten, Ankunft der Rückkehrer. 371 Deutsche aus Neuseeland, doch sie dürfen nicht aussteigen. Wir haben den Kapitän gefragt, ob es einen Corona-Verdacht an Bord gibt. Heiner Burger aus Frankfurt, desinfizierte Flugzeuge. Wir haben erhöhte Sicherheitsnormen, wenn vorher Corona an Bord war oder ein Virus entdeckt wurde. Wie arbeiten und leben die Menschen am Flughafen mit der neuen Herausforderung? Vor der Corona-Krise kamen jeden Monat 6 Millionen Passagiere zum Flughafen. Aktuell sind es nur noch 150.000, so viele wie 1960, zu Beginn des Jet-Zeitalters. Aus der Ferne ein normaler Anblick. Als ob der Flieger gleich starten will, doch er schläft. Vorerst außer Betrieb. Stillgelegte Maschinen parken jetzt auch an den Terminals. Die Abstellflächen werden knapp auf der Landebahn Nordwest. Und auch auf dem Vorfeld. Ungewohnte Bilder, auch für Bundespolizist Reza Amari. Seit zwölf Jahren arbeitet er am Flughafen. Dass die Luftfahrt mal in die Knie geht, hätte er nie für möglich gehalten. Ja, das ist eine völlig skurrile Situation. Ähm, selbst wenn es jetzt schon so ein paar Wochen geht, es ging ja immer weiter runter mit den Passagierzahlen. Aber jetzt hier äh, auf dem Vorfeld zu stehen und mehr oder weniger fast keine Position ist besetzt, kaum noch Fahrzeuge unterwegs. Wir haben über 17.000 Fahrzeuge normalerweise hier, hier auf dem Vorfeld. Und momentan ist nichts mehr los, kaum noch Passagiere, total ungewohnt. Macht denn das so ein bisschen Sorge oder Angst? Ja, klar macht es einen Sorgen. Ich meine, wir sind Beamte, Sicherheit wird, wird immer gebraucht. Aber ähm, wir arbeiten hier eng zusammen mit der Fraport, mit den Fluggesellschaften. Und das sieht echt schlecht aus. Und natürlich fühlen wir da mit und äh, machen uns Sorgen. Weil letztendlich ist ja auch unser Arbeitsplatz irgendwie auch abhängig von denen, die hier normalerweise tätig sind. Doch es gibt sie noch. Diese seltenen Momente. Hier soll gleich ein Flugzeug stehen. Reza Amari wartet mit Kollegen auf Flug LH355. Ja, wir erwarten jetzt einer der Rückkehrerflüge von der Bundesregierung. Das ist eine Lufthansa, ähm, ein Jumbo mit sehr vielen Passagieren, über 300 Passagiere. Und wir müssen als allererstes klären, dass da kein Verdachtsfall drauf ist. Wir arbeiten dort eng mit dem Gesundheitsamt zusammen und das ist unsere Hauptaufgabe. Momentan insbesondere bei diesen Rückkehrerflügen hier. Och, ein Linienflug nach Berlin. Das muss er festhalten und gleich seinem Sohn schicken. Der liebt Flugzeuge, vor allem wenn sie rollen. Nach der Schule geht Reza Amari gleich zur Bundespolizei. Drei Jahre dauert die Ausbildung. Auch im Ausland ist der Familienvater im Einsatz, Afghanistan. Dort bildet er Polizisten aus. Danach landet er am Flughafen. Also eigentlich war es so dieses Gerechtigkeitssinn. Das hatte ich irgendwie ganz früh. Ja. Ich wollte irgendwie mich immer für Gerechtigkeit einsetzen. Das war so diese, diese innerliche irgendwie Motivation, ja, das zu machen. Ja. Ansonsten war es eigentlich nicht so typisch und ich war nicht so, der irgendwie immer gesagt hat, ich will irgendwie Polizist werden, sondern ich wollte eher Pilot oder Lokführer. Das waren so diese typischen Dinge, die ich eigentlich werden wollte. Ja. Und jetzt bin ich schon 33 Jahre dabei. Da steht er nun mit so viel Berufserfahrung auf diesem leeren Flughafen. Aber gleich kommt der gewohnte Lärm zurück. Dann landet der Jumbo aus Neuseeland. Nur 500 Meter entfernt ist Tor 21. Dort steht das Flugbetriebsgebäude der Lufthansa. Hier arbeitet die Taskforce, eine Arbeitsgruppe mit Kollegen aus vielen Fachbereichen. Sie planen im Auftrag des Auswärtigen Amtes. Sie sollen Deutsche zurückholen, die wegen der Corona-Krise überall auf der Welt festsitzen. Karan Singh ist Leiter der Taskforce. Wie schwierig ihre Aufgabe ist, zeigt die Weltkarte. Jeder Punkt ein Ort, an dem Deutsche gestrandet sind. 
vorwiegend Urlauber. Dorthin müssen sie Flüge organisieren, sagt Krisenmanager Karan Singh. Die Anfragen, die wir bekommen, die teilen wir auf, auf die Lufthansa, auf die Eurowings, auf die Swiss, ähm, auf die Brussels, die natürlich sehr stark dann auch in Afrika ähm, vertreten ist. Das versuchen wir jeder dort, wo er seine Stärken hat, entsprechend zu verteilen, sodass wir möglichst viele Passagiere in einer möglichst kurzen Zeit auch nach Hause bekommen. Karan Singh ist verantwortlich für die Sicherheit von Crew und Passagieren weltweit. Die Rückholaktion ist die größte in der Geschichte der Bundesrepublik. 250.000 Deutsche aus 65 Ländern wollen nach Hause. 23 Fluggesellschaften in Europa hat das Auswärtige Amt mit Charterflügen beauftragt. Darunter auch Condor und Lufthansa. Die Kooperation mit dem Auswärtigen Amt äh, ist wirklich super. Man merkt natürlich, klar, jeder hat seine Bedürfnisse, Dinge schnell möglich zu machen. Aber am Schluss äh, kriegen wir hier immer ein sehr gutes Paket hin, was natürlich ähm, für auch unsere Kunden und die, die Deutschen, die nach Hause wollen, äh, die oberste Prämisse ist, das schnell und sicher möglich zu machen. Heute besprechen sie Sonderflüge nach Neuseeland. Dort sitzen 4000 Deutsche fest. Die Taskforce hat für sie zehn Flüge organisiert von Auckland und Christchurch. Zwei Flieger sind schon im Anflug auf Frankfurt. Acht Sonderflüge wollen sie heute planen. Dabei müssen sie viele Probleme lösen. Route, Verkehrsrechte, Crew, Technik und Zwischenstopps. Danke nochmal fürs Zusammenkommen. Wir wollten jetzt nochmal zu Neuseeland sprechen. Ähm, die zehn Flüge, ähm, wo sind noch die Showstopper aus eurer äh, Sicht? Verkehrszentrale, wie schaut es bei euch aus? Also wir sind vorbereitet, die Flüge sind äh, erstellt, die Crews äh, sind alle da. Ähm, heute Abend um 21 Uhr lokaler Zeit in Frankfurt schicken wir ungefähr 140 äh, Besatzungsmitglieder über unseren äh, Mini-Hub Bangkok dann in die Station Auckland und äh, Christchurch. Soweit ist das alles vorbereitet und kann heute Abend losgehen. Wir haben noch mal extra vier 747-400 Jumbos aktiviert und werden auch noch mal ähm, eine Strecke mit der A380 fliegen. Okay, super, danke. Aldo? Ja, der Flugbetrieb hat sich auch vorbereitet. Wir haben Freiwillige sogar, die sich extra für diesen Dienst gemeldet haben, sodass wir äh, somit äh, auch bereit sind, sofort loszulegen. Dankeschön. Wie sieht es mit den Verkehrsrechten aus? Ja, mit den Verkehrsrechten, da ackern wir noch ein bisschen, sind fünf Länder verkehrsrechtspflichtig, die wir überfliegen und äh, ich habe bis jetzt eigentlich nur aus Afghanistan ein okay, aber die Anträge sind alle gestellt und ich rechne nicht damit, dass das also nicht bis morgen geht. Der kritischste Fall ist Indonesien, weil die ja heute dort Wochenende haben und da müssen wir vielleicht noch mit irgendeinem Trick irgendwas machen, dass wir da trotzdem durchkommen. Okay, dann können wir es über das äh, vielleicht Auswärtige Amt nochmal entsprechend platzieren. Ja? Super. Gabi, wie sieht es bei euch aus? Okay. Ist gut angelaufen. Es gibt aber diesmal einen Sonderprozess, weil wir müssen ja sicherstellen, dass die ähm, Passagiere auch zum Flughafen dürfen. Es gibt da besondere ähm, Voraussetzungen in Auckland und auch in Christchurch, dass die, jeder Passagier eine Genehmigung braucht. Deshalb haben wir diesmal einen Sonderprozess eingeführt im Auftrag des Auswärtigen Amtes, in dem wir alle Passagiere anschreiben und sicherstellen, dass sie auch fliegen wollen, sodass wir auch wiederum sicherstellen können, dass alle Passagiere oder dass die Maschine ganzheitlich dann eben auch besetzt ist. Dieser Prozess ist gut angelaufen. Prima. Gut. Behörden im Ausland sind für die Taskforce oft das größte Problem. Wegen Corona haben viele geschlossen. Auch der Flug eine Herausforderung. Nonstop nach Deutschland ist nicht möglich. Die Strecke ist zu lang. Welches Land auf der Route erlaubt einen Zwischenstopp? Können sie dort Kerosin tanken? Sicher ist jetzt schon, die Passagiere dürfen beim Zwischenstopp nicht aussteigen, sagt Pilot und Senior First Officer Aldo Espinosa. Die Rückholer müssen einmal von Neuseeland nach Bangkok mit zwölf Stunden rechnen. Dann in Bangkok muss ein Crewwechsel stattfinden und auch eventuell Catering nachbeladen werden. Das dauert noch mal anderthalb Stunden und von da aus geht es dann in elf Stunden 45 zurück nach Frankfurt. Und so lange bleiben die Passagiere an Bord? Ja, weil sie natürlich nicht richtig aussteigen dürfen in Thailand, sondern sie müssen an Bord bleiben, da es eine durchgehende Flugnummer ist. Gute Nachrichten aus Indien, meldet der Kollege aus der Abteilung für Verkehrsrechte. Was ist reingekommen? Verkehrsrechte für Indien, für die Überflüge in Neuseeland runter nach Bangkok. Sie brauchen es von jedem Land, ne? Von jedem Land. Also fünf bis Bangkok und danach noch mal zwei bis Neuseeland. Normalerweise haben sie für die Planung solcher Flüge Zeit, viele Wochen. In der Corona-Krise 
nur drei Tage. Die Bestätigung von der, vom Auswärtigen Amt hatten wir? Ja. ja. Dann sind wir go. Dann ist go. Okay. Prima. Sie haben sich freiwillig gemeldet, die Mitarbeiter der Taskforce. Weltweit werden sie von 25 Kollegen unterstützt. Mit ihnen sind sie jeden Tag per Videokonferenz verbunden. Wegen der Zeitverschiebungen in den Ländern arbeiten sie oft Tag und Nacht, sagt Karan Singh. Wir alle äh, können uns gerade ähm, wirklich auf unsere Familien verlassen, die uns im Hintergrund den Rücken frei erhalten, weil es ohne äh, den, die Unterstützung zu Hause gar nicht möglich wäre. Was sagen Ihre Kinder, dass sie hier sind? Die sehen das natürlich, äh, sagen, Papa, wieso telefonierst du die ganze Zeit? Hör mal auf zu telefonieren. Ähm, und äh, ich versuche das eben äh, zu erklären, äh, dass die Lufthansa äh, ganz viele Urlauber jetzt eben zurück nach Deutschland holen. Und das Thema Corona, zumindest bei der Großen, die ist sechs Jahre alt, die ähm, zumindest ansatzweise schon das auch versteht, ähm, was das bedeutet und dass ich deswegen äh, viel ähm, im Büro bin. Die Flüge nach Neuseeland stehen. Doch damit ist noch lange nicht Schluss. Die nächste Herausforderung ist 16.000 Kilometer von Deutschland entfernt. Gut, äh, dann zu guter Letzt äh, hier steht noch München, Narita München, äh, Henry äh, und alle Beteiligten, die sich mit Fidschi schon beschäftigt haben. Könntet ihr uns dazu ein Update geben, damit wir hier das entsprechend aktualisieren könnten? Also auf operative Umsetzung ja. geht. Das heißt, wir können dem, dem, dem Auswärtigen Amt zurückmelden, geht. Wir, wir schauen wir, 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 wir geht, wir, geht vorbehaltlich der äh, Genehmigung. Ausstehende Genehmigung. Ja, Ausstehende Genehmigung. Ja. 200 Deutsche warten auf den Fidschi-Inseln. In sechs Wochen hat die Taskforce 437 Sonderflüge organisiert, weltweit. Vom Tor 21 zur Landebahn im Westen. Da kommen sie. 371 Deutsche aus Neuseeland. Ein Sonderflug im Auftrag des Auswärtigen Amtes. Gesundheitsamt und Bundespolizei werden die Urlauber in Empfang nehmen. Seit 26 Stunden sitzen die Passagiere im Jumbo. Die Beamten sind mit dem Flugkapitän verbunden. Sie müssen die Gefahrenlage mit der Crew absprechen, sagt Bundespolizist Reza Amari. Die Kollegen gefragt. Die haben jetzt, naja, die haben jetzt gefragt, ähm, ob es einen Corona-Verdacht an Bord gibt. Ein Kapitän Kontakt aufgenommen, aber alles gut. Ja. Das ist ein normales, normales Prozedere? Äh, bei diesen Flügen jetzt, bei der Rückkollektion ist das jetzt ein normales Prozedere. Genau. Was wäre, wenn jetzt ein Covid-Fall gewesen wäre oder ein Verdachtsfall? Dann bleibt erstmal alles still, dann geht die Brücke nicht ran. Wir nehmen dann sofort mit dem Gesundheitsamt Kontakt auf äh, und mit der Flughafenklinik. Und dann geht als erstes das Gesundheitsamt und die Ärzte an Bord. Am Frankfurter Flughafen gelten internationale Gesundheitsvorschriften. Der Pilot muss erkrankte Passagiere melden. Das ist auch eine Anordnung des Bundesgesundheitsministeriums, sagt die Bundespolizei. Sie muss die Passagiere jetzt kontrollieren und darauf achten, wer einreisen darf. Ja, vor allen Dingen hat sich die Einreisekontrolle verändert. Seit 16. März haben wir massive Einreisebeschränkungen, Reisebeschränkungen. Das ist äh, angeordnet worden, damit sich das Virus nicht noch weiter ausbreitet, auch grenzüberschreitend. Das ist ein Schutz für Deutschland auch. Und äh, wir müssen unheimlich viele Einreiseverweigerungen aussprechen und Personen zurückweisen. Das war in der Anfangsphase, als das sehr äh, spontan oder sehr kurzfristig erlassen worden ist, äh, sehr heftig, weil teilweise bis zu 100, 200 Leute am Tag die Einreise verwehrt werden musste. Bürger mit deutschem Pass dürfen einreisen. Europäer nur, wenn sie weiterreisen in ihr Heimatland. Bürger aus anderen Staaten bleiben im Transitbereich des Terminals, bis ein Flug in ihre Heimat startet. Das kann im schlimmsten Fall Wochen dauern. Sie wollte nach Hause und sitzen nun fest. Kein Flieger startet in ihre Heimat, gestrandet im Terminal. Seit Wochen im Flughafen, Fußballprofis aus Argentinien, Touristen aus Griechenland. Sie leben im Transitbereich und dürfen ihn nicht verlassen. Mitarbeiter des Sozialdienstes waschen ihre Wäsche, versorgen sie mit Essen, trösten. Wann die Passagiere nach Hause fliegen dürfen, ist unklar. Frühestens in zwei Wochen. Vielleicht. Also wir lassen jetzt 40 Leute, können jetzt schon raus. Ja. 
Und dann aber die wissen, dass sie halt Abstände halten sollen. Genau. Und drei Minuten warten wir, bis dann die nächste. Genau. Ja, ja genau. aber sehr schlecht. Reza Amari und Persa besprechen den Ablauf für das Aussteigen. Auch hier gelten strenge Regeln. Die 371 Passagiere dürfen nur in Gruppen den Flieger verlassen. Im 3-Minuten-Takt jeweils 30 Gäste. Viele Familien sind an Bord, endlich daheim. Wie geht's nach 26 Stunden Flug? Ah, nicht so. War nicht so gut? War ein bisschen anstrengend. Weil Sie so lange wahrscheinlich da drin saßen? Ja, und wir waren auch relativ gequetscht zu viert. Okay. Vorsicht, Vorsicht. Wie war die Versorgung? War alles soweit für Sie okay? Wie lange haben Sie gebraucht oder gewartet auf diesen Flug, auf diese Gelegenheit? Äh, zwei Wochen. Zwei Wochen. Wo waren Sie dann so lang? In Christchurch. Und in einem Hotel dann? Nee, nach dem Haus. Okay. Ja, also so ein Airbnb, so ein Wohnung. Konnten sich gut versorgen sozusagen. Okay, prima. Den Kindern hat es auch gefallen? War lang, gell? War gut, ne? Okay. Ja, willkommen. Dankeschön. Wer in Frankfurt landet, egal aus welchem Land, muss in Quarantäne. Ach, sind ein bisschen auf die Abstände, ne? Danke. Also 14 Tage zu Hause bleiben. Lange Wartezeiten beim Ein- und Aussteigen. Fliegen in der Zukunft wird anders sein. Das wird auch im Terminal deutlich. Ja, der Flughafenbetreiber hat jetzt hier Markierungen gemacht, dass die Abstände eingehalten werden. Und wir haben noch einen Kollegen auch draußen vorne, dass wir dann einen Hinweis geben. Und wir haben natürlich auch vereinbart, dass halt immer nur 30, höchstens 30 Personen auf einmal aussteigen. Und das klappt aber heute ganz gut. Alle Passagiere dürfen einreisen und sind froh, in Deutschland zu sein. Versuch eines Interviews mit diesem Vater. Wie war der Flug? Naja, also ich fand, er war ziemlich lang und anstrengend. Aber zum Glück habe ich sechs Stunden geschlafen. Das war immerhin was. Und wir mussten halt ganz früh aus dem Bett um vier. Und dann mussten wir ganz schnell zum Flughafen. Und dann, hatten, und dann durch diese ganzen Schlangen. Aber dann hatten wir am Flughafen ganz viel Zeit. Und es war alles ziemlich stressig, aber wir sind jetzt froh, hier zu sein. Kann ich, kann ich nur so bestätigen. Ja, super organisiert, echt. Also, alles gut geklappt. Wie lange haben Sie gewartet auf diesen Flug? Ähm, wir waren durch das Kind wahrscheinlich in einer, in einer Härtegruppe ja. und waren die Ersten, die aus Christchurch jetzt gekommen sind. Ja. Das beginnt ja erst heute. Also wir hatten eigentlich ganz schnell ein Go bekommen. Mhm. Also das heißt, haben Sie eine Woche gewartet? Oder? Wir waren in dem Rückrückprogramm ja. von Anfang an drin und ungefähr eine Woche später hatten wir das Go. Ja. Wie kamen Sie denn die Woche? Wie haben Sie die so verbracht? Dann? Wir hatten bei im Freunden. Gegensatz zu anderen das, das große toll. Glück, dass wir bei Freunden unterkommen konnten ja. und nicht wie anderen Hotels wohnen mussten, sondern wirklich ziemlich angenehm gewohnt haben. Was ist das für ein Gefühl, jetzt wieder hier zu sein? Naja. Ein total schönes. Wir müssen jetzt halt noch nach Berlin fahren und mieten uns morgen ein Auto okay. und fahren dann nach Berlin. Sehr schön. Das wird dann alles Klar. gut. Für Sie auch. Alles gut. Okay. Danke. Danke. Sie haben noch ein Hotelzimmer am Flughafen bekommen. Eine Ausnahme in Corona-Zeiten. Der Einsatz heute wirkt wie Routine für Reza Amari und seine Kollegen. Keine Bürger aus Staaten mit Einreiseverbot. Mehr als 50 Millionen Euro hat die Rückholaktion insgesamt gekostet. Geld, das die Bundesregierung vorgelegt hat. Jeder Rückkehrer muss sich an den Kosten beteiligen. Vermutlich in Höhe eines normalen Ticketpreises in der Economy Class. Für einen kurzen Moment war Leben im Terminal. Jetzt ist sie wieder zurück. Die ungewohnte Ruhe. Auf Deutschlands größtem Flughafen. Von Frankfurt nach Mannheim zum City Airport. Heiner Burger aus Frankfurt macht Flieger Corona-frei. Ja, das Schöne ist, wir haben die Anzüge in Triple XL. Ich meine, wir sind zwar große Kerle, aber wir können unsere ganzen Arbeitsklamotten auch anlassen, weil die so groß gewählt sind, dass wir dann mit unseren Klamotten bequem hier in die Anzüge kommen und da auch gemütlich drin arbeiten können. Heiner Burger und Jonas Schell desinfizieren Flugzeuge heute in Mannheim. Viren, Keime, Bakterien und Pilze haben sie den Kampf angesagt. Sie arbeiten mit einem speziellen Gas. Davor müssen sie sich schützen und vor Covid-19. Ja, natürlich. Wir haben erhöhte Sicherheitsnormen, wenn vorher Corona an Bord war oder ein Virus entdeckt wurde. Falls irgendwelche Viren an Bord sind, werden die dann vernichtet. Und das ist jetzt sozusagen eine Präventiv- Desinfektion für Kunden, die den Flieger garantiert keimfrei und virenfrei übernehmen wollen. 
In dieser Donier wollen sie den Viren an den Kragen. Ein Corona-Fall war nicht an Bord, jedenfalls nicht bemerkt. Der Besitzer möchte dennoch eine Grundreinigung. Reine Vorsorge, sagt er. Heiner Börger ist Hubschrauberpilot. Rundflüge sind sein eigentliches Geschäft. Ja, die Zeit macht einen nachdenklich, weil man merkt, wie gut es einem eigentlich geht, wenn alles funktioniert und wenn man keine Angst haben muss um seine Gesundheit und wenn alles prima läuft. Und jetzt merkt man, wie sich jeder zurückzieht und ähm, alle so ein bisschen vorsichtig sind. Und auch die Fliegerei aus Spaß, Rundflüge zu machen, ist im Moment gar nicht möglich. Und man merkt richtig, wie so eine große Pause ist. Und man hofft natürlich, dass die Pause bald vorbei ist und dass es danach auch wieder mit noch mehr Spaß weitergeht. Sein Hubschrauber steht in Egelsbach. Das Geschäft ruht. Daher die Idee, Flugzeuge desinfizieren. Ja, das war eigentlich die Idee von meinem Partner, dem Jonas Scheldt. Der ist ähm, Flugingenieur, Flugzeugtechniker und der hatte auf einem Flieger zu tun, auf dem vorher ein Corona-Patient war. Und da ist er selber drauf gekommen, hat er selber das Gefühl gehabt, oh je, hoffentlich werde ich jetzt nicht infiziert und hat sich äh, erkundigt, wie der desinfiziert wurde. Und der wurde in Israel desinfiziert in 45 Minuten Turnaround mit einem neuen System, was unschädlich ist für die Struktur vom Flugzeug. Das ist der wesentliche Punkt, dass es nicht korrosiv ist. Und da sind wir drauf gekommen, das wäre eigentlich ideal, wenn man alle Fluggeräte damit ähm, desinfizieren würde. Feuchte Desinfektionstücher killen nicht jeden ungebetenen Gast, sagt Heiner Börger. Er ist auch Doktor der Philosophie. In Corona-Zeiten wollen Piloten Sicherheit statt Covid. Es gab schon oft Fälle, dass Piloten gesagt haben, nee, eigentlich wollen wir nicht fliegen, wir wollen wissen, ob das Cockpit ordentlich desinfiziert worden ist. Und mit herkömmlichen Mitteln geht das nicht so richtig. Man kann ja nicht da rumwischen und dann hat man Schalter und äh, empfindliche Screens und Geräte, die mit Feuchtigkeit Schaden nehmen. Und deswegen werden die Cockpits meistens gar nicht richtig desinfiziert. An Bord arbeiten sie mit einem Gas. Das ist auch für sie gefährlich, neben SARS-CoV-2, so heißt der Gegner. So, jetzt haben wir hier unsere Vollmasken mit speziellen Filtern. Die sind ganz besonders für alle Chemikalien und alle Gase geeignet. Und mit denen können wir dann einen ganzen Durchgang machen. In unserem Falle bis zu zwei Stunden, dann müssten die Filter gewechselt werden. Das Gas reizt Atemwege und Augen. Spritzer auf der Haut müssen sie sofort wegspülen. Sie sind gut geschützt und schnell nass geschwitzt. Die Anzüge sind luftdicht. Toilette oder gerne? In der Maschine darf nichts herumliegen. Müllgepäck müssen weg. Der Flieger sollte innen sauber sein. Zuerst nehmen sie Proben für ihre Reinigungsanalyse später. Wir machen Abstriche und können diverse Keime und Krankheitserreger feststellen, auch die Coronaviren im Speziellen. Das heißt, wir machen vorher einen Abstrich, nachdem wir desinfiziert haben, einen Abstrich und beide Proben gehen ins Labor, sodass wir feststellen können, wie die Situation vorher war und wie sie nachher ist. Sorry. Toiletten, Küche, Sitze. Ein Abstrich vor dem Desinfizieren und einer danach. Das Ergebnis beider Proben haben sie in drei Tagen. Dann kann es losgehen. Zurück nach Frankfurt. Die Corona-Krise bietet Planespottern einmalige Motive. An der Aussichtsplattform im Osten. Die Western die geht schon mal auf die äh, Taxiwelt. Das heißt, wir müssen uns mal ein bisschen beeilen. Und was noch? Eigentlich tote Hose, ne? Ohne Handy wären sie aufgeschmissen. Phil und Cesari. Sie suchen Highlights am Himmel. Flugdaten bekommen sie per App. Emirates nachher hat ja eine grüne Expo. Travel 7 ist das. Oh, die habe ich noch nie. Ja, ich auch noch ne? Oh, das ist gut. <lacht> Perfekt. Die Jagd nach Flugzeugfotos ist ihr Hobby. Doch die Bedingungen sind für Planespotter derzeit schlecht. Die Aussichtsterrasse dicht. Da ist ja auch eigentlich egal, ob wir jetzt hier unten stehen oder oben, weil die kommen ja eh. Ich wäre es am besten da oben oder unten, ne? Ja, das Problem ist halt nur, wenn die hier ausrollen und auf die Südcargo geht, dann rollt er ja hier vorne vorbei, dann kriegen wir den ja nicht so schön. Die Zäune sollen Menschenmassen verhindern. Man muss schon ein bisschen schauen, wo man hingeht, wo man sich hinstellt, um das perfekte Foto zu machen. Und nicht alle sind auch damit zufrieden, dass wir hier stehen und Bilder machen. Ist schwer geworden. Deutlich schwerer als es war. 
Vor sechs Jahren ist Cesari mit seiner Mutter von Polen nach Frankfurt gezogen. Seitdem knipst er Flugzeuge. 10.000 Fotos hat er schon. Phil hat er über sein Hobby zu spät. kennengelernt. Schön mit Tower. Das Besondere ist momentan, dass wir Maschinen bekommen, die wir sonst nie nach Frankfurt kommen. Und die werden wir wahrscheinlich auch nie mehr bekommen. Eine Frachtmaschine, 33 Jahre alt, eine 747-200 aus Georgien. Rund die Hälfte der gesamten Luftfracht wurde vor Corona mit Passagiermaschinen geflogen. Jetzt transportieren sie Cargo ohne Passagiere. Auch Militärmaschinen aus Israel, Rumänien und Katar landen in Frankfurt. Genauso wie seltene Fracht- und Passagierflugzeuge. Wir warten auf die äh, Skyup 738 mit der Sonderlackierung, auf die 777 von Emirates mit ähm, Expo Livery und auf die Hainan A330, auf äh, 777 von British Airways, auf Air China 350. Also langweilig wird euch nicht? Langweilig wird nie. Sie müssen aufpassen. Letzte Woche hat die Bundespolizei 80 Spotter weggeschickt, erzählt Phil. Das ist schon ein Thema für sich. Also hier in Frankfurt speziell, weil an anderen Flughäfen habe ich gehört, in Leipzig dann wirst du sofort weggeschickt. Also hier kann man noch spotten, aber man muss halt auf, aufpassen, dass man den Abstand einhalten. Das ist so ein Thema für sich halt. Jetzt mit der Corona-Krise ist leider so. Die Corona-Krise bietet Spottern einmalige Chancen. Sonderlackierungen, Flugzeugkennzeichen. Jedes kleinste Detail ist den Jungs wichtig. Das ist eine Travel 7, ist eine reine Frachtversion und geht jetzt nach Abu Dhabi. Der Cargoflieger hat Atemmasken nach Frankfurt gebracht. Wenn sie dann die Nase hoch neigt, dann fangen wir schon an zu knipsen. Für die Fans einmalige Motive, die sie so vermutlich nie wieder bekommen. Ja, das sind natürlich dann Aufnahmen, die sind schon spektakulär. <lacht> 90.000 Bilder hat Phil daheim in Rheinböllen. Der Experte für Lagerlogistik hat seine Fotoliste immer bei sich. Also ich habe allein für äh, die Flugairline plus die ganzen Racks habe ich dafür zwei Wochen gebraucht. Und dann gucke ich, ob, ob ich die schon habe. Wenn ja, grün. Also ist dann abgehakt. Und äh, wenn nicht, dann ist es halt rot. Das sichern. Und das hier? Ihre App hat schlechte Nachrichten. Ja, da ist die Freude jetzt weg. Wir haben uns auf die Grüne Expo gefreut. Und jetzt kommt sie doch nicht. Wir haben jetzt Covid kurzfristig geändert. Die Jagd nach den besten Flugzeugfotos, ein Wettlauf gegen die Zeit. Jede Maschine, die sie verpassen, bekommen sie wohl nie wieder. Sie suchen eine neue Position. Dort, wo der Blick hindernisfrei ist, drängen sie schon die anderen. Der nächste Traumflieger rollt gerade zur Startbahn in London. Ja, die rollt, die rollt ja, also jetzt steht sie gerade, aber die rollt wenigstens. Die ist ja schon äh, Runway in London. Das heißt, wir spiegeln ein bisschen. Äh, wir haben 11 Uhr, dann müsste so eine ja, Stunde braucht sie. In einer Stunde muss sie ja sein. Jetzt haben wir aber United im Anflug, das ist schon mal schön. Der Stillstand am Flughafen betrügt Cesari. Das tut schon weh, das ist traurig, dass so viele Mitarbeiter auch bei der Fraport in Kurzarbeit sind. Auch bei vielen anderen Airlines, andere Geschäfte sind geschlossen. Und es ähm, ist traurig zu sehen, dass wir sowas hier erleben. Dass der Flughafen quasi stillsteht und ohne den Flughafen, auch ohne Cargo, könnte, können die anderen Länder nicht mit den Versorgungsmitteln versorgt werden, mit Medikamenten. Also wir merken gerade, dass der Flughafen ziemlich wichtig ist für Frankfurt, auch für die Wirtschaft. So, da kommt schon Polizei. Was äh, gucken die jetzt hier wohl? Ja, die werden wahrscheinlich schauen, ob wir den äh, Abstand einhalten und ob wir uns nicht mit mehr als zwei Personen unterhalten. Sonst droht ein Bußgeld. Das Risiko, dass die Polizei heute noch den Platz räumt, ist den Jungs zu groß. Sie ziehen weiter. 
Cesarius größter Wunsch ist ein Job am Flughafen. Im Herbst würde er gerne eine Ausbildung beginnen als Ramp Agent. Eine Antwort auf seine Bewerbung hat er noch nicht. Bringt Corona seinen Traum zum Platzen? Hier können wir erstmal das Paden für die nächsten paar Monate vergessen. Wir müssen uns als irgendwo anders hinstellen, einfach uns da hinstellen, wo die Flugzeuge landen. Beziehungsweise wir suchen noch einen anderen Spotter Point, den haben wir vor kurzem über Google Maps mal ausrecherchiert, ob, ob das was bringt. Ja. Vielleicht führt dieser Waldweg zum Ziel. Viele Flieger haben sie schon verpasst. Boah, müssen wir aber noch weit laufen, gell? Ja, ein bisschen weit. Ja, aber Natur ist ja auch mal, gut. Ja. Man hört ja die Vögel zitschen. Ja, das ist, das ist schon mal gut. Zurück zu den Flugzeugdesinfizierer am City Airport Mannheim. Jonas Schelt und Dr. Heiner Börger stecken in diesen Anzügen. Ihr Auftrag, Flugzeuge keimen und Viren freimachen mit einem Gas, vor dem auch sie sich schützen müssen. Sie desinfizieren auch große Passagiermaschinen an internationalen Flughäfen. Dort ist bekanntlich Stillstand. Der Kunde in Mannheim hat sie bestellt. Er möchte den Flieger hygienisch reinigen lassen. Jetzt haben wir hier so zwei Teststreifen, die haben so ein kleines Fenster. Und die verstecken wir immer voreinander. Mit denen prüfen wir, ob auch Gas an jeder Stelle war. Und ich tue das hier in eine Schublade. Und das andere tun wir hier in die Toilette. Nur wenn sich die Streifen verfärben, war das Gas auch an dieser Stelle aktiv. Nach der Reinigung werden sie die Streifen wieder einsammeln. Ein kleiner Koffer und eine Steckdose. Mehr brauchen sie nicht. So Achtung, jetzt wird's chemisch. Die Experten arbeiten mit einer 7,8%igen Wasserstoffperoxidlösung, die ionisiert wird, sagt Heiner Bürger. Hier vorne wird die Flüssigkeit rausgesprüht. Und dann gibt es hier ein, zwei Hochspannungspunkte, wo ein Lichtbogen entsteht, ein Plasmabogen. Und dort wird das ganze Gemisch ionisiert. Und das ist der springende Punkt. Und dann kommt hier ein Gasnebel raus, der hat eine geringe Konzentration, aber ist hochkonzentriert mit äh, Elektrolytionen, mit äh, Hydroxidionen, mit freien Radikalen, die dann die Viren mikrobiologisch angreifen. Proteine und Lipide sollen so beschädigt werden, auch Corona und Influenza. So. Für diesen Flieger mit 30 Sitzen brauchen sie 40 Minuten. In großen Maschinen mit 180 Plätzen sind sie mit mehreren Teams im Einsatz, um schneller fertig zu sein. Was machen die Teststreifen? Sie sind blau. Ein gutes Zeichen. Das Gas war auch hier. Je nach Flugzeuggröße kostet eine Reinigung zwischen 2.000 und 10.000 Euro. Und anstrengend, so eine Desinfizierung? Ich glaube, es sieht anstrengender aus, als es ist. Aber es ist einfach so warm durch die Schutzkleidung, dass man da wirklich in Schwitzen kommt. Physisch, physisch anstrengend ist es nicht wirklich. Wird der Flieger jetzt gelüftet? Genau, jetzt lüften wir das Flugzeug und danach gehen wir mit einem Messgerät, was die Parts per Million von Wasserstoffperoxid im Flieger misst. Und wenn das einen bestimmten Wert unterschritten hat, wird der Flieger von uns freigegeben und er kann eigentlich direkt wieder los. Das Messgerät zeigt, ob sich das Gas vollständig aufgelöst hat. 20 Minuten nach der Anwendung soll der Flieger wieder einsatzklar sein. Die Methode ist zertifiziert, die Idee nicht neu. Das wurde entwickelt in den USA und zwar nach dem 11. September mit Fördergeldern vom amerikanischen Verteidigungsministerium, weil man damals Angst hatte vor Antrax. Milzbrandbakterien, eine gefährliche Infektionskrankheit. Davor wollte sich Amerika schützen. Noch ein Blick auf die Checkliste. Das war's dann für heute. Der nächste Kunde? Vermutlich eine arabische Fluggesellschaft. Sie fahren wieder zurück nach Frankfurt. So, jetzt nehme ich mal hier mit. 
Am Flughafen haben Plainspotter Hochsaison. Dank Corona. Dreißig Minuten sind sie schon unterwegs. In der Steppe Südhessens, irgendwo hinterm Flughafen. Jo, dann sind wir dann gleich da, fünf Minuten noch. Cesari und Phil. Für ein spektakuläres Flugzeugfoto ist ihnen kein Weg zu weit. Ja, dann sind wir schon da. Ging doch schnell, gell? Ah, hier haben wir auch noch schon Schatten. So, jetzt warten wir. Die Aussichtsterrassen am Flughafen sind gesperrt. Sie suchen neue Spotterpoints mit Kompromissen. Phil jo. sieht's gelassen. Gut, die, die Stromtrassen da, die stehen ein bisschen im Weg, aber Winkel war gut. Und ja, man sieht's ja auch auf dem Bild. Anyway, jetzt kommt er noch mal mit der Triple Seven, mit einer komischen Reck. Die kommt auch nicht stand, also nicht immer hierher. Er Albania A319, gell? A319, ja. Oh, nicht schlecht. Seit Tagen fotografieren sie Hilfsflüge. Flugzeuge, die vermutlich nie wieder in Frankfurt landen werden. War gut, oder? Ja, nicht schlecht. Jede freie Minute verbringen sie in Einflugschneisen. Ein Hobby, das sie mit hunderten anderen Flugzeugfans in Deutschland teilen. Man kennt sich und tauscht Fotos. Echt geil, echt gut. Ähm, wir sind mittendrin im Wald. Da haben wir die Flugzeuge gut abgelichtet. Kein Gegenlicht. Bin zufrieden. Sie brauchen viel Geduld. Früher knipsten sie 2000 Bilder am Tag, jetzt noch 500. So ist das eben, wenn kaum noch Flieger unterwegs sind. Corona-Krise, auch bei den Spottern. Wie lange brauchst du noch, ca.? 35, 40 Minuten noch. Okay. Sie warten noch auf eine Emirates aus London. Ja, gehört dazu. Warten. Vor allem jetzt in Corona-Zeit. Das Warten hat sich gelohnt. Noch ein seltener Gast. Auf diese Maschine wartet Phil seit Wochen. Türkisch Cargo, den hatte ich noch gar nicht gehabt. Und äh, jetzt habe ich die ganze Flotte, was für mich jetzt wenigstens ein Meilenstein wieder vorbei ist. Weil ich jetzt alle habe, jetzt muss ich da nicht mal hinterher rennen als, Re als Rec Registrierungsspotter. Rec Registrierungsspotter. Sie haben es auf das Flugzeugkennzeichen abgesehen. Und dann endlich die Maschine aus London mit der Sonderlackierung. Siehst du, seit eineinhalb Wochen warte ich auf so ein geiles Bild. Ja, nice. Geile Ausbeute heute. Ja, trotz Corona haben wir einen geilen Spotterpoint gefunden. Wir sind zufrieden. Der 350 von der Erscheiner kommt jetzt. Und dann ist es auch fertig für heute. Tolle Fotos und keine Polizeikontrollen. Doppeltes Spotterglück in Zeiten von Corona. Ein perfekter Tag. Schade, dass er jetzt vorbei ist. Für heute reicht's. Die Akkus sind leer. Zu Hause wartet viel Arbeit. Bilder sortieren, Tabelle aktualisieren. Morgen früh wollen sie wieder am Flughafen sein. Zum Tor 21. Basis von Deutschlands größter Airline. Das Flugbetriebsgebäude. Im sechsten Stock ist die Verkehrszentrale. Normalerweise voll mit Angestellten, die Flüge organisieren und überwachen, sagt Leiter Robert Eberbach. Wir haben ungefähr 800 Flüge am Tag von Frankfurt und nach Frankfurt. Und normalerweise geht es eben darum, ähm, ja, Störungen im Flugbetrieb zu vermeiden durch Wetter, durch Technik und dann eben bestmöglich einzugreifen, dass die Passagiere pünktlich an ihr Ziel kommen und der ja, Flug sicher durchgeführt wird. Wir können mal kurz auf unseren Monitor schauen, wo normalerweise ganz, ganz viele Flüge angezeigt werden. Das ist im Prinzip wie so ein Fahrplan zu lesen. Normalerweise geht das über viele, viele Seiten. Das sind aber im Endeffekt eigentlich nur 5 aktuell, die wir so noch regulär fliegen. Vom Büro aus zählen sie die geparkten Maschinen. Am Computer die, die noch fliegen. Da haben wir hier einen, der jetzt in London gleich startet. Dann haben wir hier ähm, einen Flug nach äh, Stockholm und zurück. Das ist noch Linie. Das ist auch schon ein Schadergeschäft. Hier unten Lissabon, Zürich, Wien, München, Hamburg, Kopenhagen, Dublin und das war es dann auch schon. Ja, das ist alles geparkt. Alle die Leerbalken hier, alles geparkte Flieger. 
ja, in diesem Job hier, auch wenn ich schon seit 15 Jahren bei Lufthansa bin, bin ich noch relativ neu. Insofern ist es eine sehr, sehr spannende und interessante Zeit. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch keine schöne Zeit dahingehend, dass das Ereignis an sich, die Situation sehr ungünstig für alle Beteiligten ist, nicht nur im beruflichen Umfeld, sondern auch im Privat, es nicht immer einfach ist. Und jetzt auch mit reduzierter Kapazität bei uns, aber eben auch bei unseren Partnern, was Technik angeht, was Crews angeht und so weiter umzugehen, ist schon eine sehr, sehr große Herausforderung. Die Mitarbeiter in der Verkehrszentrale überwachen auch Sonderflüge des Auswärtigen Amtes. Aus Lima kommt dieser Regierungsflug. 270 Deutsche aus Peru. Einer der letzten Charterflüge der Bundesregierung. Damit ist die Rückholaktion fast abgeschlossen für deutsche Airlines. 90.000 Touristen hat allein Lufthansa nach München und Frankfurt geflogen. Die Rückkehrer heute? Fast nur junge Menschen. Die meisten waren in Cusco. Bei Touristen sehr beliebt wegen der archäologischen Städten. Lukas Silbernagel aus Mainz ist froh, endlich wieder daheim zu sein. Das ist alles super. Also, wir sind von Cusco nach Lima geflogen worden ähm, und sind dann nahtlos umgestiegen. Äh, konnten uns echt nicht beschweren. Also, äh, waren wir alles gut. Tatsächlich waren wir ziemlich lange in Quarantäne in Cusco. Ähm, also insgesamt knapp fünf Wochen. Und haben natürlich immer gehofft, nach Hause zu kommen. Und äh, jetzt ist es heute endlich passiert. Ja. <lacht> Lufthansa wollte die Deutschen schon vor fünf Wochen aus Lima abholen. Die Behörden haben aber ausländischen Fluggesellschaften keine Landeerlaubnis erteilt. Wir sind auf jeden Fall überglücklich. Wir waren alle gefangen im Hostel in Cusco, weil dann ein Corona-Fall ausgebrochen war. Deswegen hatten wir extrem zu kämpfen mit peruanischen Behörden. Wir waren, wie gesagt, fünf Wochen in dem Hostel eingesperrt, teilweise 24-7 am Tag auch in unseren Zimmern eingesperrt. Und es gab viele Versuche, uns rauszuholen. Das ist dann immer wieder gescheitert und heute hat es dann endlich geklappt. Also wir haben, glaube ich, alle schon vier, fünf Mal unsere Taschen gepackt gehabt und deswegen ist die Leistung umso größer. Wie haben Sie in der Zeit Kontakt gehalten zu Ihrer Familie in Deutschland? Die Internetverbindung war zum Glück gut. Äh, dementsprechend hat man natürlich immer viel Kontakt über Videotelefonie, allgemein Social Media. Das war zum Glück nicht das Problem und ich glaube, das hat uns auch alles ein bisschen durch die Zeit geholfen, dass wir eben immer Kontakt halten konnten mit unseren Leuten zu Hause. Für die Crew war der Flug ein Abenteuer. Lima ist die Fluggesellschaft seit Jahren nicht mehr angeflogen. Und vor Ort waren die Terminals geschlossen, erzählt Pörsaret Claudia Löb. Für uns war es sehr anstrengend gewesen, weil wir sind Samstagmorgen um 6.20 Uhr, haben wir uns hier getroffen, haben mit unserem Briefing, unseren Vorbereitungen begonnen. Als wir in Lima ankamen, hat nicht wirklich irgendwas funktioniert. Wir standen in Hitze vor Schranken, nichts ging weiter. Wir hatten so wenig Zeit im Hotel gehabt, uns zu regenerieren, sieben Stunden Zeitunterschied. Ja, und dann war das Gleiche wieder rückwärts, wo auch nichts funktionierte. Und dann haben wir aber gesagt, egal, besondere Situationen erfordern, besondere Maßnahmen. Und ich muss sagen, ich bin so stolz auf meine Crew. Die hat das mit einer, einer Bravour gemeistert, diese wirklich anstrengende Situation, äh, wo ich sage, ja, ich bin stolz. Und, und wie gesagt, mich erfüllt es auch mit einer, einer Befriedigung in einer so schwierigen Zeit, auch etwas dazu beitragen zu können. Ein Virus bedroht die Menschheit. Die Welt hält den Atem an. Grenzen sind dicht, die Luftfahrt steht still. Leere Terminals, parkende Flugzeuge. Fluggesellschaften verkleinern ihre Flotten. Sie bekommen Staatshilfen in Milliardenhöhe, um zu überleben. In Frankfurt sind Zehntausende Angestellte in Kurzarbeit. 81.000 Menschen am Flughafen hoffen, dass es irgendwann weitergeht. Menschen hinter den Kulissen, die bereitstehen Tag und Nacht, um den Mega-Airport Frankfurt am Laufen zu halten. Ein Drehkreuz, das eigentlich nie stillsteht.